Yo guys, this is Milan and welcome back to my channel. I am very happy to be here because we are on our channel. We are 10k subscribers in the channel. We are a very milestone. We are a YouTuber who is a very good subscriber. We are a very good subscriber. In this video, I am very happy to be here. നന്ദി പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് കാരണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഓരോ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് കൊള്ളായിരുന്നു എന്നിട്ട് നല്ല വാക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞ എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും വാട്സാപ്പിലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്ന് അതൊക്കെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സഹിച്ച എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലും ഞാനും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സപ്പോർട്ടിനും കമൻസിനും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീനും തേർട്ടി ടു ജി ബിയും സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഐഫോണുകൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഐഫോൺ എസ് സി സിക്സ് എസ് ഒക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും കാരണം ഡെയിലി യൂസേജ് കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതുമാത്രം ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാഷ് ഫയൽസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ അതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി തിരിച്ചു പിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ബട്ടണും നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ക്ലിയുക എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോയി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടിനോ ഷെയർ ആണ് ടിനോ ഷെയറിൻ്റെ ഐ കെയർ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർ ഫയൽസിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഐ കെയർ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ബൂട്ട് ലൂപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആകാൻ സാധിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്കവറി മോഡിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കയറണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ കെയർ ഫോൺ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ വിതാറ്റ് എനി ഫാർ യൂ ലെസ് ഫോർ ഓൾ ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോയി നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ആദ്യം കണ്ടു കളയാം സ്റ്റോറേജ് ജനറൽസിനകത്ത് പോകണം അതിനകത്ത് ഐഫോൺ സ്റ്റോറേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെറും അഞ്ഞൂറ് എം ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ബി ഓളം ഫില്ലാണ് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പറയാം ഫോട്ടോസ് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ അതർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരു സംശയമാണ് അതർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറി സിറിയുടെ ഒക്കെ വോയിസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അഡീഷണൽ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു അതറിലേക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷസ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ക്യാഷ് ഫയൽസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് സഫാരി വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം
പിന്നെയും കാണിക്കും അല്ല എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നിൽക്കുക ഇതൊരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് എട്ട് വർഷം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റോറേജ് ഫ്രീ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ആവശ്യമില്ലാതെ ക്യാ അൺവാണ്ടഡ് ഫയൽസിനെ ഈ ക്യാഷ് ഫയൽസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് ആണ് ഫയൽസ് പിന്നെയും 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 റീചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഫയൽസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ആയാണ് ഇങ്ങനെ നൂറ് എം ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എം ബി ഒക്കെ കുറയുന്നത് ഓരോ ഡിവൈസ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കിട്ടുന്നത് പലതായിരിക്കും ഒരു നൂറ് എം ബി മാത്രമല്ല നൂറ് എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ സംബന്ധിച്ച് പതിനാറ് ജി ബി കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ് എം ബി ഉള്ള നേരത്തെ നോക്കിയപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സെയിം നമ്പറിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ റാം നമുക്കൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം റാം റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റാം റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ എസ് സി ഐഫോൺ സിക്സ് എസ് ഒക്കെ ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പവർ ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ മേളിൽ കാണുന്നതാണ് പവർ ബട്ടൺ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് സ്ലൈഡ് ടു പവർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ഷട്ട് ഡൗൺ ആകും ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മേലിൽ പിടിച്ചേക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഹോം ബട്ടൺ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഹോം ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് റീഫ്രഷ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ റീഫ്രഷ് ആയി കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ റാം റീസെറ്റ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ മെതേഡായ റാം റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഈ ഒരു മെതേഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഫോൺ ടെൻ എയിലും ടെൻ എസ് ലെവൻ എയിലൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടൊരു ഹോം ബട്ടൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെർച്വൽ ഹോം ബട്ടണെ ആശ്രയിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവാം അതിനകത്ത് ആക്സസബിലിറ്റി പോവുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ പോവുക അതിനകത്ത് അസിസ്റ്റീവ് ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക അസിസ്റ്റീവ് ടച്ച് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സംഭവം ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലല്ല വെർച്വൽ ഹോം ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മുമ്പേ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ടു പവർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ടു പവർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ആ ഒരു വെർച്വൽ ഹോം ബട്ടൺ നമ്മൾ ബുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ റാം റീസെറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെയാണ് ഐഫോൺ ടെൻ മുതൽ ലെവൻ വരെയുള്ള ഡിവൈസുകളുടെ റാം റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ അൺറെസ്പോൺസീവ് ആവും ചില ഫോൺ അൺറെസ്പോൺസീവ് ആവും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പം നമ്മൾ ഈ റാം റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാനുവലി പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സഫാരിയുടെ ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സഫാരിക്കകത്ത് പോവുക സഫ് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് കയറിയിട്ട് സഫാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സഫാരിക്കകത്ത് പോവുക സഫാരി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിവിടെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിയർ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് വെബ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ടാപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് വെബ് ഡേറ്റ ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും സഫാരിക്കാത്തുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ വെബ് പേജുകളും ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മുടെ കുറേ ഡേറ്റ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു നല്ല മെതേഡാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മറ്റൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ആപ്ല
Peace out.